ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു എന്ന പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ പല സ്റ്റേജുകളിലായിരിക്കും ചിലർ പഠിച്ചു ഒരു പക്ഷേ സിലബസ് ഒരു ഒരു പകുതിയോളം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ച് ആളുകൾ ചിലപ്പം ഒരു എൺപത് ശതമാനം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചില ആളുകൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ജൂലൈയിലൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഇനി നമുക്കൊരു എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ആ എക്സാമിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കും ചില വേറെ ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന രീതി പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗൈഡൻസ് എന്ന രീതിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് പകുതി എത്തിയവർക്ക് ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിലബസിനെ ഇവർ കവർ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാനൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ അതേ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മുൻ വർഷം ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം സിലബസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടിലും സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഒരു അക്ഷർ ഞാൻ പറയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ സിലബസ് എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിന്റെയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കണം അത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു നൂറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അപ്പൊ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് വൈസ് ടൈം അലോക്കേഷൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എത്ര ദിവസം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര മാക്സിമം എത്ര ദിവസം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദെൻ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി വൈക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയും മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഒന്നര ഹലോ ഹലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളോ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളു ആ ഓക്കേ മാം ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ചുരുക്കത്തിന് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത് സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ് ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട റെഫറൻസ് ബുക്സ് അപ്പൊ ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ബുക്സ് നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറെ അധികം ബുക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്സും ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് തീർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ
ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സെഷന്റെ എന്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒരു നൂറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിന്റെ സിലബസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഇതേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം എത്ര ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ തുടങ്ങാത്ത ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഗ്രോണമി അഗ്രോണമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം അഗ്രോണമി ഉണ്ട് അഗ്രോണമിയിലുള്ള ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കഴിവ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഗ്രോണമിക്ക് നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് ദിവസം ഒരു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രോണമി നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിലബസ് പ്രകാരം എറൌണ്ട് നമുക്കൊരു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ സോയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏകദേശം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ഡേയ്സ് ആദ്യം വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്ലാൻ പറയാം പിന്നെ അത് മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് ദിവസം ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് അഗ്രോണമിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഠിക്കുന്ന കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അത് അതിന്റെ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിതൊരു ബേസിക് പ്ലാൻ ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് അഗ്രോണമി എടുത്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസം ചിലപ്പോൾ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ഡേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അഗ്രോണമിയിൽ ചിലപ്പം കുറെ സയൻ ബീഡ്സിന്റെ സയൻറ്റിഫിക് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഇത്രയും സമയം ദിവസം പോരാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ ഡേയ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു മിനിമം ഇത്രയും ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഗ്രോണമി സിലബസിലുള്ളൂ ദെൻ സോയിൽ സയൻസ് സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി അതും പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് അതും ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻറ്റമോളജി ആൻഡ് പ്ലാൻ പെത്തോളജി രണ്ടും പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പതിനാല് ദിവസം അതിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഗ്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാനാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അഗ്രോണമി പതിനഞ്ച് പത്ത് മാർക്കിനല്ലേ ചോദിക്കൂ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കൂ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മുൻവർഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും അഗ്രോണമിയിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു മാർക്ക് ലെവലിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രോണമി ഒരു നല്ല ശതമാനം ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡിറ്റീവിന്റെ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സിലബസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിലബസ് സിലബസ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അതായത് സിലബസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ
മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഡേ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ശരിക്കും ബേസിക്കലി ആ ഒരു സബ്ജക്ടിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു രണ്ടോ ദിവസം എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻഡമോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ പെറ്റോളജിക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ദിവസം മാക്സിമം ഒരു എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് സീഡ് ആൻഡ് സീഡ് ടെക്നോളജി സീഡ് ആൻഡ് സീഡ് ടെക്നോളജി ആക്ച്വലി ഞാൻ മാക്സിമം ഡേസ് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വെയ്റ്റേജ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതിന്റെ സിലബസ് നമ്മൾ ഇനി അത് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല അതായത് ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് ലബോറട്ടറീസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇനി അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ക്ലോറിക്കൾച്ചർ ഓളരിക്കൾച്ചർ ഹോമോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം പത്ത് മാർക്കിന് വെയിറ്റേജ് പത്ത് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടി അഗ്രോണമിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സയൻസോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് അതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇത് വരും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അടുത്തത് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചറിൽ എക്കണോമിക്സും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ചിലപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എറൗണ്ട് ഒരു നയൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡെപ്തിൽ ഭയങ്കര ഡെപ്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെരിപ്പെരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്തായാലും കാരണം മുൻ വർഷങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒൻപത് ഡേയ്സ് നയൻ ഡേയ്സ് ഇനഫ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പം അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ച്വലി ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് വെയിറ്റേജ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു ആറ് ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ അധികം പ്രോഗ്രാംസ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോമിയ വിഷലേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിന്റെ ഇയറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ദിവസം അതായത് കുറച്ചൊരു സിക്സ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂള് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഷെഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അഗ്രോണമി തൊട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരാം ഞാൻ ഈ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നയൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ
ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അത് പിന്നീട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ തിയറി സിലബസ് നോക്കി തിയറി ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിച്ച് കാണാ പാഠം പഠിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഓർമ്മ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ വാങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് എത്രയാ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഓരോ ആൾക്കാർക്കും പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി നമ്മൾ എം സി പിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എം സി പിസിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം സി പിസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓഫീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മാക്സിമം എം സി പിസും ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് എം സി പി സി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏരിയ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പറയുന്ന തിയറി പോർഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഒരുക്കി കൂടി വായിക്കാം അങ്ങനെ പല തവണ നമ്മൾ ചില ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ തവണ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ അത് രജിസ്റ്റേഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എം സി പി സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം സി പി സി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ നോക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ആൻസർ നോക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതി മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ ബിയും സിയും ബി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ പേര് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നോക്കുക പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്കത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ടേം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഈ എൻ സി ക്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഒരു സബ്ജക്ട് അഗ്രോണമിയുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒരു ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തോ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നത് കൂടാണ്ട് എം സി ക്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബുക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുകയോ അതിനകത്താകുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഗ്രോണമി ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എടുത്താൽ ഫുൾ അഗ്രോണമി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രീ ടൈമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷൻ ടൈമിലോ ഒക്കെ അതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ മുടിവിസും ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയും ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിൽ റിവിഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിലബസിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് സിലബസ് കാണുന്നു സിലബസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എടുക്കുന്ന നോട്ട്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് കാണാൻ പാടെ പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു റിവിഷനും വീക്കിലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ
അതിനുശേഷം ആ ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഇനി അഥവാ നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ചിലപ്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫാമിലി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ റെഫറൻസ് ബുക്ക്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ബുക്കിയെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ മറ്റു പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതിയ ആളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് അതായത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പി യു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ കുറെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു മോർ ദാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിൽ ഒരു മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പി യു പി വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇതിന്റെ നമ്മള് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെയിൽസ് കൗണ്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് മിക്ക ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് സംഗതി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് വേർഷൻ ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റിനില് എക്സാമിൽ മാക്സിമം ഇന്ത്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ബേസിക് എക്സാം എക്സാമിനേഷന് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ഒരു പാനൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ബേസിക് ഒരു ബേസ് റെഫറൻസ് വെക്കാൻ സാധ്യത അപ്പം അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഒക്കെ പി ഒ പി എന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പി ഒ പി തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരുപക്ഷെ വരുമ്പോൾ പി ഒ പി എന്ന് ആയിരിക്കില്ല ആ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് പോലുള്ള എക്സാമിന് ബേസ് റെഫറൻസ് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പി ഒ പി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബുക്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ബുക്ക്സ് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനെയും പറ്റിയിട്ടും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്കിപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം ഫ്ലെയറെ ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ചിലത് പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടുതലും കുറഞ്ഞ ഒക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനകത്താണെങ്കിലും ചിലതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ഫോൺസ് മാത്രമായിരിക്കും ചിലതിൽ കുറച്ച് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബുക്കാണ് നെയിം രാജ് സിംബയുടെ ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ ലിങ്ക് തൊട്ടാ നമുക്ക് ആ മാർഗിന്റെ എഴുതി എടുക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന എഴുതി എടുത്തേ അന്നേരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കാന അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി
പറ്റുമെങ്കിൽ അവരവരുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് ബുക്ക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആണ് ഇതാണ് റെഫറൻസ് ബുക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് പി ഒ പി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പേർക്ക് പക്ഷെ അത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പേര് അതായത് ഇൻഡെക്സ് പേരിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ സീരിയൽസ് മില്ലറ്റ്സ് പഴസസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഗ്രോ എക്കോളജിക്കൽ സോൺസ് ഓഫ് കേരള ദെൻ ഡിഫറെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ കെമിക്കൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് ബീ കീപ്പിംഗ് പിന്നെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സോയിൽ സോളറൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം പി ഒ പി പഠിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പേജസ് ആണ് പി ഒ പിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു പേജസ് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേജ് വെച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അഞ്ച് പേജ് ചിലർക്ക് അഞ്ച് പേജ് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് അഞ്ച് പറ്റില്ലായിരിക്കും ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേജ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി പ്ലാനോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് നാല് പേജ് എങ്കിലും വായിക്കാം നാല് പേജ് കുറഞ്ഞ് നാല് പേജ് വായിക്കാം ചില ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോകും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പേജ് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കും ചില ടോപ്പിക്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചില ഏരിയ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ പേജ് ചിലപ്പം കുറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കും ഒരു ദിവസം നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പി ഒ പി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഹലോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പി ഒ പി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു ബുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേജ് ഈ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എഴുതി തന്നെ പോവുക അല്ലാത്ത പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവിഷൻ ആവാം അപ്പൊ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി പ്ലാനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് വായിച്ചു പോവാണ് പി ഒ പി നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി പി ഒ പി വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചിലപ്പം കുറച്ച് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാണ് പി ഒ പി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ റൈസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലാഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബോർ അടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാലഞ്ച് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വായിക്കാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേജ് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് പേജ് വായിക്കാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാം പി ഒ പി പൊതുവെ എനിക്ക് പി ഒ ഞാൻ പല എക്സാംസ് എക്സാംസിന് പഠിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്കൊരു കുറച്ച് ലാഗ് ആയിട്ട് തോന്നും നീങ്ങാത്തത് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് രണ്ട് പേജ് വായിക്കുമ്പം ആ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ ഇത് കൊള്ളാം നീങ്ങുന്നുള്ളതിൽ ഏതിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്
സീസൺസ് ഡിഫറെന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സീസൺസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ വീഡ്സ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഏരിയ ആണ് വീഡ്സ് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് സോയിൽ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ ഈ സിലബസ് മൊത്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സിലബസ് വായിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ വീഡ്സ് വീഡ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സർഫസ് സബ് സർഫസ് ഓവർഹെഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് പല എക്സാംസിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും കേരളത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത അത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗ്രോണമി എന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വളരെ ഇത് ഒരു നോർമൽ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അഗ്രികൾച്ചർ സോറി ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രോണമി എന്ന് നല്ല അഗ്രോണമി എന്നോ ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്നോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാവോ Okay, who is the father of Green Revolution? Green Revolution is the father of Green Revolution. Option A, Dr. M. S. Swaminathan. B, Norman E. Borlock. P. H. Morgan. Peter D. Crescens. That's it. Are you going to answer it? Swaminathan. Norman E. Borlock. 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 നോർമൽ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് ഗ്രീൻ മൈക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ നോർമൽ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു സംശയം കുറെ ആളുകൾ എങ്കിലും ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതർവൈസ് മിസ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ നോർമൽ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ടി എച്ച് മോർഗൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കണം ലിങ്കേജ് എന്നൊരു ടേം പഠിക്കും അപ്പൊ ലിങ്കേജ് എന്നൊരു ടേം പോയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ടി എച്ച് മോർഗൻ ദെൻ പീറ്റർ ഡിക്രി സെൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സിലബസിൽ അഗ്രോണമിയുടെ ഫാദർ ആണ് പീറ്റർ ഡെക്രി സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആൻസർ പറയും അപ്പൊ തന്നെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്താലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും വരരുത് കേട്ടോ Okay, next question is right. the cultivation of different crops of different canopy heights in a field simultaneously is done. And then different crops, different canopy heights in a field simultaneously is done. Multi-tier cropping system. Multi-tier. Multi-tier. Multi-tier cropping system. Multi-tier cropping system. Multi-tier cropping system. Multi-tier cropping system. Yes, the answer is multi-tier cropping. That is multi-tier. We have to use a tire. 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 We have to use different crops. We have to use different canopy heights. We have to use a field. We have to use a field. We have to use a multi-tier cropping. Do you want to use a mic? Multi-tier cropping. Okay. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കി റൊട്ടേഷണൽ ക്രോപ്പിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം
my question is that which of the following statement uh, are correct about objectives of IFS? IFS is the integrated farming system. Integrated farming system is the correct statements. I know that you are going to say that you are Okay. Enhancing the productivity per unit area, then soil health management, proper waste management. Answer is that option is option A or B. All, all, all of the above. D, all of the above. Okay, D, all of the above. Anna, kore all kari parani chula. The answer is that noka. Apani mene integrated farming system. Enda anna nolo just one dollar kum. Enda kari ana iri dinan iri picture parani dinan enda anna. Integrated farming system is a sustainable agricultural system that integrates in the kind of livestock, crop production, fish, poultry, and tree crops. And then we integrate the integrated farming system and some use the Krishi period with the Varang. Okay. And now today we have some use the Krishi period that is integrated farming system. So the answer is that all of them. You right? are in the name IFS in the uh, statements and right? productivity per unit area, productivity good to know. Soil health management, proper waste management, the economic of the Sadiq, integrated farming system and the IFS is Sadiq. The answer is and all of the above. Okay. Add the question or any other. Shariga, Maliga, and Lola are the varieties of A the crop in the variety. A the crop in the variety. Okay. I will previous questions. Answer is vegetable section EPOP is a variety. So, the Kerala Agricultural University is reducing the varieties. Very important. The crops are very important. The Kerala crops are very important. The 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 crops are The crops in even uh, in the game, four a kid, I get a thing in the area, four a kid, but you know, four or five king in a pet in the IED. And then varieties in the section. Then you are in the class and number of other questions and varieties mentioned in the board of the name of question paper and Oki Karina and the Manasra. Varieties in a land and else to see the Palak of students. Okay. The agronomy in the Asian Portugal section, we can less at the euro subject name and so she left questions in the Paran on their manicure and the discussion by Tila. Allowing me for the previous questions available on other just to follow the other, allowing just to practice the local tile questions. Other than soil science and agricultural chemistry, a period the name than soil science, and within a petty reading, a soil in a petty dabbing. Monday a petty, a soil in a petty dabbing, soil in the definition, soil in the definition, different components, then soil formation, and many other mini soil in the properties, physical properties, and other chemical properties, and other than a plant nutrients, very important. Plant nutrients, and the macro nutrients and the micro nutrients in the under the record of nutrients in the deficiency symptoms of Adikia, Telepum and then they get toxicity, Mulagam, Aden Hur Mulag in the Abha, rather deficiency at the Korain in the Wundum, other and a food in the Wundum, with the Adigam symptoms or a crop sigana. After the rule of questions, so the chicken did. Okay, mother Pin Vadikia, then uh, problematic soils, different types of problematic soils, Vadikia. Then different types of composting method. We composting in a uh, vermicomposting in the question, but a question of a repeated edit to which it Then different types of the biofertilizers and the classification. Um, biofertilizer classification, organic farming in the guiding law, zero budget natural farming. And you will have a guiding law, soil science and agricultural chemistry related in the Adam, Iparanola, Padinji market on its own kingdom. Amkavam soil the basic properties the guiding Lakamaka, Tiashan Urudar and Ella subject in Yana, put a basic care like guiding Lana, Uru and the region in Wiles and Oxid in Wiles and Tangamuk, Atiash over to come with the Manasila come with the guiding Lanyan. Pretty buying a depth of questions that Ochi under Tilla, and Nalum, Atiash and the region and prepare a subject. The Kurchi questions to it. Idilina, any good only soil sense in the social questions of K. Simple idea and negotiate. Another Padilla question paper learning and another key with Radilan. Okay, I'm going to give you a question. Best species of earthworm for vermicomposting under Kerala conditions is Edana Neutralis Eugenia. 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 Neutralis Eugenia.
അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മറ്റൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽ നോൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് യൂട്രിലസ് വിജീനിയ മിസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണിരയുടെ സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് യൂട്രിലസ് വിജീനിയ അങ്ങനത്തെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഫാദർ ഓഫ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുഭാഷ് പലേക്കർ ആണ് കുറെ ആളുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ഏതാന്ന് നോക്കാം യെസ് ആൻസർ ഈസ് സുഭാഷ് പലേക്കർ സുഭാഷ് പലേക്കർ ആണ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ദസ് ജെത്രോട്ടൻ നമ്മൾ അഗ്രോണമി ഇത് ചില്ലേജ് എന്താണ് ചില്ലേജ് പ്രൈമറി ചില്ലേജ് സെക്കൻഡറി ചില്ലേജ് ഡിഫറെന്റ് ചില്ലേജ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാദർ അതായത് ദസ് ഫാദർ ഓഫ് ചില്ലേജ് ആണ് ജെത്രോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് പീറ്റർ ഡെക്രസെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് അഗ്രോണ അഗ്രോണമിയുടെ ഫാദർ ആണ് പീറ്റർ ഡെക്രസെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗിന്റെ ഫാദർ ആരാണ് നേരത്തെ അതായത് സുഭാഷ് പലേക്കർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേ പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസർ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയുള്ളതാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറിലുള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്നൊരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആയാലും നോക്കാം എസ് ആൻസർ ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവരെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യെസ് മ്യൂറോറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് അഥവാ എം ഒ പി എന്ന് പറയും എം ഒ പി അഥവാ മ്യൂറോറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കെമിക്കൽ നിയമമാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കെ ടു ഒ പൊട്ടാസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പൊ യൂറിയക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എം ഒ പി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കെ ടു ഉണ്ട് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം സോയിൽ സയൻസിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ഒ പിയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പെൻഡക്സിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡില് ഇതിന് പകരം യൂറിയ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു യൂറിയ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് യൂറിയയിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പലതരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നൊരു ഏരിയ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ സിംബയോസ് അതായത് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാമല്ലോ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാണ് ാണ് സിംബയോട്ടിക്
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് സോയിൽ ടെക്സറിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് സോയിൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൾസ് ആൻഡ് ക്ലേ സോയിൽ ക്ലേ എന്നാണ് സോറി ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയതിട്ടാണ് ക്ലേ ദെൻ ഫൈൻ സാൻഡ് സിൽറ്റ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ റേഞ്ച് പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അറിയാവോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സോയിൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സോയിൽ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോയിൻറ് സാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു 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 ദെൻ ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതൊരു ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പാർട്ടിക്കൽ റേഞ്ച് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പൈൻ സാൻഡിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ക്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റോ പോയിൻ സാൻഡോ ഗ്രാവിൾസിനോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ സോയിൽ ടെക്സ്റ്റർ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാറി നിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് സോയിൽ ടെക്സ്റ്റർ ഫൈൻ സാൻഡിന്റെ എന്താണ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ റേഞ്ച് ഏതാണെന്ന് കൊടുത്ത് ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് റേഞ്ച് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് മീൻ കേക്ക് ഫാമി ആർഡ് മെനുവർ കമ്പോസ്റ്റ് ബോൺ വേ അപ്പം എന്താണ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആൻസർ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് നീം കേക്ക് ബോൺ വേ കേക്കും ബോൺ മീലും ആണ് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നീം കേക്ക് ബോൺ മീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ അതായത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന് മുന്നേ ആ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആരുടെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് എന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൾക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ചെടിക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫാമി ആർട്ട് മെനുവേർ കമ്പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീൻ മെനുവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓയിൽ കേക്ക്സ് ബ്ലഡ് മീൽ മീറ്റ് മീൽ ഒക്കെ ഓയിൽ കേക്ക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എഡിബിളും നോൺ എഡിബിളും എഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കാറ്റസിന് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നോൺ എഡിബിൾ ടു കാറ്റിലാണ് മഹുവ ദൻ നീം ഓയിൽ കേക്ക്സ് ഒക്കെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും എഡിബിൾ ടു കാറ്റിലാണ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ കേക്ക് ദൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇടേണ്ട കപ്പരണ്ടി പിണ്ണാക്കൊക്കെ എഡിബിൾ ടു കാറ്റ് അതായത് എഡിബിൾ ഓയിൽ കേക്ക്സ് ആണ് ഓയിൽ കേക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മീൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് മീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് 
അപ്പൊ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെജോറിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞ് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതി വെച്ചൊക്കെ പഠിക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ സോയിൽ സയൻസിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻറ്റമോളജിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം അറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻറ്റമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എൻറ്റമോളജി എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഇൻസെക്സ് ടെസ്റ്റ് ഇൻസെക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസെക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻറ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കീടങ്ങൾ അതായത് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എൻറ്റമോളജിയിലെ പ്രധാന ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് അതായത് ചില പെസ്റ്റിന്റെ കോമൺ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ സെയിൽ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മാച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ ക്രോപ്സിന്റെയും അത്യാവശ്യം മേജർ ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പേര് കോമൺ നെയിം അതുപോലെ സയന്റിഫിക് നെയിം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ കുറെ അധികം സയന്റിഫിക് നെയിംസ് നമ്മൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് രജിസ്റ്റേഡ് ആവും നമുക്ക് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻറ്റമോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പല ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും വരച്ചു രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് ടോക്സിസിറ്റി ലേബലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ ടോക്സിറ്റി ലേബൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓരോ കളർ കാണാം ചില അതിനകത്ത് ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം ചില അതിനകത്ത് യെല്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ കളേഴ്സും അത് പല തരത്തിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ദ ടോക്സിറ്റി ലേബൽ ഇൻ എൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഇൻ എ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബോട്ടിൽ ഷോസ് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആണ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇസ് ഏതായിരിക്കും അത് എത്ര കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് നാല് കളർ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്ലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ മോഡറേലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കും യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് വിത്ത് എ ഡേഞ്ചർ സിമ്പൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടോക്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് പോലുള്ള മറ്റ് എക്സാംസിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളർ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് മോഡറേലി ടോക്സിക് ആണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കും യെല്ലോ ഹൈലി ടോക്സിക് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് റെഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരണം അതായത് റെഡ് നമുക്കറിയാം പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്കോ ഫുൾ എന്ന രീതിയിൽ സ്ലൈഡ്ലി ടോക്സിക്
ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോക്സിസിറ്റി ലേബലിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിഗ്നൽ വേർഡ് ഡേഞ്ചർ ഓൺ ദ അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ലേബൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ ഒരു ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ആണ് ആൻസർ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു നിർത്തി പോയത് ഈ ഒരു ഈ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ ഡേഞ്ചർ സിമ്പിളും അപ്പർ ട്രാങ്ക് ഡേഞ്ചർ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പേടിയുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അത് വിഷമുള്ള സമയം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കും ടോക്സിറ്റി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡേഞ്ചർ വിത്ത് സ്കള്ളാണെങ്കിൽ അല്ലേ റെഡ് ഉള്ളു വെറും ഡേഞ്ചർ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലോ അല്ലേ ഡേഞ്ചർ വേർഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡേഞ്ചർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോ കളറിനകത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ വേർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യെല്ലോലല്ലേ അതില് ഡേഞ്ചർ വിത്ത് സ്കള്ളല്ലേ റെഡില് ഡേഞ്ചർ എന്ന് ഹൈലി ടോക്സിക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയുള്ള സിംബിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഡേഞ്ചർ സിംഗിൽ വരുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ലൈഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് നമുക്കത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതായത് വളരെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമിനും അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാം മറ്റ് പല അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണ് എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് തീർത്താം കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഐ പി എം എന്താണ് ഐ പി എം എന്നറിയാവോ എന്താണ് ഐ പി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഐ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ പി എമ്മിന്റെ കമ്പോണന്റ് ചെയ്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പ്രേയിങ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാരും പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും അതായത് നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സ് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും മാലത്തിയോ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയത് സോയിൽ സോളറൈസേഷൻ ദെൻ ട്രാക്ക് ക്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ഇൻ മാരി ഗോൾഡ് ആസ് ട്രാക്ക് ക്രോപ്പ് എല്ലാ മെത്തേഡ്സും എല്ലാ പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ മേജർ പെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഡ്രൈനോസറസ് വീറ്റിൽ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഓർഡർ ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേജർ പെസ്റ്റ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഡ്രൈനോസറസ് ബീറ്റിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് കോളിയോക്ടുറയിലാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ദെൻ ബാക്കി ഓർഡേഴ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ലെപ്പിഡോപ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ അത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മോക്സിന്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഹൈമനോപ്റ്റുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
വൈറൽ ഡിസീസിനും അതിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ക്രോപ്സിന്റെ ഡിസീസസും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ മേ ക്രോപ്സിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽസ് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കാം ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെക്ടർ ഓഫ് ട്രിംഗ്രോ ഡിസീസ് ഓഫ് റൈസ് ട്രിംഗ്രോ ഡിസീസ് ഓഫ് റൈസിന്റെ വെക്ടർ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും ക്യാൻസർ എന്താ നോക്കാം ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ തന്നെയാണ് എന്തിന്റെ വെക്ടർ ഓഫ് ട്രിംഗ്രോ ഡിസീസ് ട്രിംഗ്രോ ഡിസീസ് ഓഫ് റൈസിന്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ ആണ് അടുത്തത് കോമൺലി കാൾഡ് വൈറ്റ് മസ്കാരുടെയും ഫംഗസ് ഏതിനാണ് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന വൈറ്റ് മസ്കാരുടെയും ഫംഗസ് ിയ ബാസിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് ആണ് ബിവേറിയ ബാസിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് യെസ് ആൻസർ ഈസ് ബിവേറിയ ബസിയ ഇനി ഗ്രീൻ മസ്കാർഡൈൻ ഫംഗസ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് യെസ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈറ്റ് മസ്കാർഡൈൻ ഫംഗസ് ദരിസ് ബിവേറിയ ബസിയ ഗ്രീൻ മസ്കാർഡൈൻ ഫംഗസ് എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ദരിസ് മെറ്റാ റൈസിയ മനിസോപ്ലിയ ഓക്കെ മനിസോപ്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ മനിസോപ്ലിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിസീസ് കച്ചെ കച്ചെ ഡിസീസ് ഏത് ക്രോപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാർഡമത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കച്ച ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യുക് വിൽറ്റ് ഓഫ് പെപ്പർ ദ്രുതവാട്ടം ക്യുക് വിൽറ്റ് ഓഫ് പെപ്പർ ഇസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിസീസ് ആണ് സോയിൽ ബോൺ ആണോ എയർ ബോൺ ആണോ സ്വീറ്റ് ബോൺ ആണോ വാട്ടർ ബോൺ ആണോ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട് സോയിൽ ബോൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോയിൽ ബോൺ ഡിസീസ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് സോറ ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സോയിൽ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ക്യുക് വിൽറ്റ് ഓഫ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ പി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഇത്തരത്തിലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ പ്ലാൻ പെറ്റോളജിയിൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിഫെറിയൽ ഭയങ്കര ഇൻഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിലും പറയാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇപ്പം റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം പണ്ട് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ കുറെ അധികം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അസേർഷൻ റീസൺ ഒരു അസേർഷനും റീസണും കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറെ അധികം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റിന്റെ എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കുറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു വെയിറ്റ് അതിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറഞ്ഞൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറിയിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് രീതിയിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു തവണ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക നമുക്ക്
ഓക്കെ നിങ്ങൾ കഴിവതും ആൻസറൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആൻസർ പറയാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേട്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിവതും അപ്പം തന്നെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ സോ ബാബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാസ് ഇനി ഓർഗാനിക് ഫംഗസി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗൽ ഡിസീസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫംഗൽ ഡിസീസ് അല്ലാത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പാത്തജിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം വൈറസ് ആവാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിന് ഫംഗസ് ഡിസീസ് അല്ലാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഏതാണ് ആൻസർ ബ്ലാസ്റ്റോ അതായത് ഡി ആണോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് പാഡി പറയുന്നുണ്ട് വേറെ എന്താണ് സ്പോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് ആണ് ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഏത് സ്ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പാഡി ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ദ ഡിസീസ് നോട്ട് കോസ് ബൈ വൈറസ് വൈറസ് കോസ് ചെയ്യാത്തൊരു സിട്രസ് ക്യാങ്കർ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ മൊസൈക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ടുംബ് ഡിസീസ് പറഞ്ഞു ബഞ്ചി ടോപ്പ് ബനാന ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വൈറസ് കോസിന് ഡിസീസ് ആണ് ബട്ട് സിട്രസ് ക്യാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ സന്തമോണസ് ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസീസ് ആണ് സിട്രസ് ക്യാങ്കർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിട്രസ് ക്യാങ്കർ അപ്പം പ്ലാന്റ് പെത്തോളജിയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെയും സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ നമ്മൾ ക്രോപ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ക്രോപ്സ് ഇപ്പൊ റൈസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും ബനാന അങ്ങനെ ഓരോ ക്രോപ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേജർ ഡിസീസ് എല്ലാവരും ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഡിസീസും അതിന്റെ ഡിസീസ് കോസിങ് പാത്തജ് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ സയന്റിഫിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ക്രോപ്സിന്റെ ഒക്കെ മേജർ ടെസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസും അതിന്റെ സയന്റിഫിക് മീൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ഇനി ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതായത് ബ്രീഡിംഗിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത് മേജർ ബ്രീഡിംഗ് ഒബ്ജെക്ടീവ്സ് ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതായത് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അങ്ങനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ അധികം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിന് വെയിറ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പി ഒ പി നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് പി ഒ പി പോലുള്ള ഒരു റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ നോട്ട്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ
ഓപ്ഷൻ <laughs> സോഡിയം ഹൈപ്രോക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്താണ് സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈപ്രോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ സ്റ്റെപ്സിന്റെ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലാൻഡർ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ പാപ്പിന്റെ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് അണുവിമുക്തമാക്കണം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തോ കേട്ടില്ല എന്താ ചോദിച്ചാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ സ്റ്റെപ്സിന്റെ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ബി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഇനോക്കുലേഷൻ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ കാലസ് കൾച്ചർ ദൻ അതിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയും നമ്മൾ ഇതിനെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ ഓർഡർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സാം രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സാമിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സർക്കസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏജന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ആൻഡ് സീ ടെക്നോളജി സീഡ് ആൻഡ് സീ ടെക്നോളജി അഞ്ച് മാർക്ക് അതായത് ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ഏരിയയിൽ സീഡ് ആൻഡ് സീ ടെക്നോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അതായത് ഇയർ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സീഡ് സെൻട്രൽ സീഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെൻട്രൽ സീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ട് ദെൻ സീഡ് ആക്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സീഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഇരുപത്തിരണ്ടില് രണ്ട് എക്സാമിനും ആ ഒരു ഏരിയ ഫോളോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിന് അതുപോലെ പുറമെ മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും ഒഴിവാക്കാത്തൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കളർ ഓഫ് ദ ടാഗ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ രജിസ്റ്റേഡ് സീഡ് ക്ലാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് ഏതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡിനെയും നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് കളർ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കളർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് അറിയാമോ ആൻസർ ഏതാണ് പർപ്പിൾ പർപ്പിൾ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൗണ്ടേഷൻ സീൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ബ്രീഡർ സീൽ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ സർട്ടി
തിരിച്ച് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കളർ തന്നിട്ട് അത് ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രീഡ് സീഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ എല്ലോ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സീഡ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് സീറ്റ് പർപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് സീറ്റ് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഗോൾഡൻ എല്ലോ കളർ ബ്രീഡ് സീഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സീഡ് ആക്ട് വാസ് പാസ് ഇൻ ദ ഇയർ ഏത് ഇയറിലാണ് സീഡ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീഡ് ആക്ട് വന്നത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ സീഡ് ടെക്നോളജി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഓഫ് സീഡ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സീഡ് ലബോറട്ടറി സീഡ് കമ്മിറ്റി അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കും സീഡ് ആക്ടിന്റെ ഇയർ ഉണ്ട് പിന്നെ നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സീഡ് ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റുള്ള ഏരിയാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി വളരെ മറ്റൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നമ്മൾ അഗ്രോണമിയും സോയിൽ സയൻസും ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പത്ത് മാർക്സ് ആണ് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡേസ് പഠിക്കണം ഡിഫറെന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കണം ദെൻ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് അതിനകത്ത് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഓരോ ടേംസ് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് നോക്കാം Okay, first question, which one is the type of training? If you have a training method, it's very important to know about the training method. Open center. 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 Option B. Yes, and say it's option B. Which of the following is the type of training? Open center. 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 Training and pruning. Different types of training. Open center. Central leader. Modified central leader. There are different types of training methods. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൂണിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പിഞ്ചിങ് ഹെഡിങ് ബാക്ക് ഡിസ് ബെഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഹെഡിങ് ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിഞ്ചിങ് വെച്ചാൽ ടെർമിനൽ ഗ്രോയിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മള് കളയുന്നത് അതായത് സൈഡ് ഷൂട്ട്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഗ്രോയിങ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാരി ഗോൾഡിങ്ങിലും പ്രൈസ് സാധനത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡിസ് ബഡിങ് അതായത് ബഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബഡ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും തന്നെ എന്താണ് ത്രൂണിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സെന്റർ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസ് ടോട്ടി answer is micro propagation appo endana totally potents nu arunnu totally potents enna endha the ability of the cell to divide and form a complete cell complete cell adhaidhu oru oru cell divide cheyyadhu ability of a single cell to regenerate into a whole plant oru whole plant ayittu regenerate cheyanalla oru cell inde oru kaliyil aanu nu totally potents ennu parayunnu okay appo adhu endha nu micro propagation engil tissue culture inde basic principle aanu totally potents nu parayunnu അടുത്തതായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ലിവിങ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഇൻ ദി ഷേപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനിങ് ദിസ് കാർട്ട് എന്താണ് ടോപ്പ് ഇയറി എന്ന ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ആൻസർ ടോപ്പ് ഇയറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ
അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാത്തൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോർമൽ ഗാർഡൻ ഫോർമൽ ഗാർഡൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ മുഗൾ ഗാർഡൻ മുഗൾ ഗാർഡൻ ഫോമൽ ഗാർഡൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോമൽ ഗാർഡൻ ഇൻഫോമൽ ഗാർഡൻ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോമൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു സെന്ററിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു വര വയ്ക്കാണെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു വര വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു എന്താണ് മിറർ ഇമേജ് പോലെ ഒരു സൈഡിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാർഡൻസ് ആണ് ഫോമൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ഒരു പ്രോപ്പർ സിമെട്രി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോമൽ ഗാർഡൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മുഗൾ ഗാർഡൻ പേർഷ്യൻ ഗാർഡൻ ഇറ്റാലിയൻ ഗാർഡൻ ഫ്രഞ്ച് ഗാർഡൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫോമൽ ഗാർഡൻ ഇൻഫോമൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോപ്പർ സിമെട്രി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഗാർഡൻ അസിമെട്രി കേരള ഗാർഡൻസ് ആണ് ഇൻഫോമൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ഗാർഡൻ ഏതാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാക്ടീരിയൽ വിൽത്ത് റെസിസ്റ്റന്റ് ചില്ലി വെറൈറ്റി ബാക്ടീരിയൽ വിൽത്ത് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ഏതാണ് ബാക്ടീരിയൽ വിൽത്ത് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഉജ്ജ്വല ഉജ്ജ്വലയാണ് ബാക്ടീരിയൽ വിൽത്ത് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി ഒ പി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ക്രോപ്സിന്റെയും എല്ലാ ക്രോപ്സിന്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ വേറെ ചില ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വെറൈറ്റി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെസിഫിക് ആയ ഡിസീസിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് ആണ് സോ ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും സൊളനേഷ്യസ് ക്രോപ്സിന് വെജിറ്റബിൾസിന് സൊളനേഷ്യസ് ക്രോപ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസീ ഡിസീസ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടർ അപ്പൊ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചോളിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് കെ എ യു കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിലീസ് ചെയ്ത വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഉജ്ജ്വല അനുഗ്രഹം ദെൻ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ശക്തി മുക്തി അനഘ വെള്ളായണി വിജയ് മനുപ്രഭ മനുലക്ഷ്മി അക്ഷയ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ടൊമാറ്റോയിലെ ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ദെൻ ബ്രിഞ്ചോളിൽ ശ്വേത സൂര്യ ഹരിത പൊന്നി മീഡിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ സോളനേഷ്യസ് വെജിറ്റബിൾസിൽ ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ ഇൻഫോമൽ ഗാർഡൻ എക്സാമ്പിൾ ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്ട്ലി മെസ് അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പി ഒ പി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ടിന്റെ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഹൈബ്രിഡ്സ് അതിന്റെ ക്രോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്ട്ലി മാച്ച് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി കേരസ് ഇതൊരു സ്പെസ്കോസ്ട്രോളിന്റെ മലയൻ എല്ലോ ഉറപ്പാണ് കേരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേര ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് കേര കേര വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെസ്റ്റ് കേരള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓളിന്റും കേര ഗംഗ അതായത് ഗംഗബന്ധം ദെൻ കേര ശങ്കര വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓളിന്റു ചാവക്കോട് ഓറഞ്ച് ഡോർ ദെൻ കേര സൗഭാഗ്യ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓളിന്റു എസ് എസ് എ ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈ കോക്കനട്ട് ഹൈബ്രിഡ്സും അതിന്റെ എന്ത് അതിന്റെ ക്രോസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ച് പഠിക്കാം അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസിക് അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
ആവശ്യമുണ്ട് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പോയിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് യൂസ്ഫുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് സർവീസ് എന്താണ് വോണ്ട് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്താണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പെർഫെക്ട് മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്ട് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കണോമിക്സും എക്സ്റ്റൻഷനും വരുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മള് അഞ്ച് മാർക്കിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആറ് ദിവസമാണ് ഇതിനുള്ള പഠിക്കാനായിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം അത്തരത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂറൽ സോഷ്യോളജി അതിന്റെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയോ വിഷൽ എയ്ഡ്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ വിഷൽ എയ്ഡ്സ് അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കോണ്ടാക്ട് മെത്തേഡ്സ് മാസ് കോണ്ടാക്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി ഭവൻ ഇൻ കേരള സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് കൃഷി ഭവൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആൻസർ അറിയാവോ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കിസാൻ കോൾസ് സെന്റർ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അത് ഏത് ഇയറിൽ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ഇയർ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസും അതിന്റെ ഇയറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ ബഡിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്ത് തരത്തിലുള
method demonstration yes third demonstration method demonstration kodukkana that is method demonstration ipo nammal or budding graphing kaanichirukkunna alle nammal or nemoil garlic emulsion prepare cheyyunu adakke endu type of demonstration aanu method demonstration example aanu okay അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒൻപത് മൊഡ്യൂൾസും പറഞ്ഞു ഒൻപത് മൊഡ്യൂൾസിലെയും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സിലബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഡെബോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് മേ ഓൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്നുള്ള ഏതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇത് അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലബസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഈ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് സിലബസിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് ടേംസിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് സിലബസിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സിലബസ് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും വെയിറ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് പ്ലാൻ നമുക്ക് ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പാടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്സ് പാടായിരിക്കും എൻറ്റമോളജി പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് അനുസരിച്ച് സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചൂസ് ചെയ്യുക പഠിക്കാനുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും കവർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ് ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് എഴുതി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് ഒരിക്കൽ കൂടി ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പി ഒ പി പി ഒ പിയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പി ഒ പി കവർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാല് മുതൽ അഞ്ച് പേര് അതായത് നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേര് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഒരു പി ഒ പി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എംആർഐസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് തന്നെ റിവിഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈയൊരു ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഇരിക്കാം കാരണം കുറച്ചധികം വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ പി ഒ പിക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം പി ഒ പിയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നോക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഒഴിവാക്കണം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ പിയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചോ ഒപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ല സമയം നല്ല ശതമാന സമയം നമ്മൾ എം സി ക്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക പ്രാക്ടീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കൂടി തന്നെ എത്രയാണെങ്കിലും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം
ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിവതും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പലയിടത്തും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന്റെ നാട്ടിലോ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ആ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ആ എക്സാമിനെ എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നോക്കാം പി ഒ പിയുടെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ദിവസവും എൻ സി ക്യൂസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ദെൻ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുക വീക്ക്ലി റിവൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി ഒ പിയുടെ പ്ലാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിട്ടും ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം സിലബസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഇത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ പി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇത്രയും സെവൻ അഞ്ച് പേജ് ഓരോ ദിവസം പ്രീകരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊടിച്ച് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് അഗ്രോണമി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഹോട്ടൽകച്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അവരോർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സിലബസിനെ കവർ ചെയ്ത് പോവുക മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണില്ല അപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ പോകാം കുറെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് താനേ ഓർമ്മ വന്നത് സോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രിപ്പറേഷൻ പകുതി ആയവർ അതിന്റെ ബാക്കി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും എക്സാം എഴുതാനും പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എഴുതി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ എഴുതിയെടുക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വേറെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മാം കേക്കാവോ മാം ഈ നമ്മുടെ ഈ സിലബസിന്റെ അകത്ത് നല്ലാതെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യം പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത് മാർക്കിന് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അതായത് നൂറ് മാർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പി എസ് സി ആ ഒരു പാറ്റേൺ മാറ്റി വരുന്നില്ല അതായത് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് അതായത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇരുപത് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല നൂറ് മാർക്കും നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ താങ്ക് യു മാം